Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Nga Ukraina ngày 16 tháng 9. Nga không kích khắp Ukraina. Ông Zelensky khẩu thiết kêu gọi đồng minh viện trợ vũ khí tầm xa. Chiến sự Nga Ukraina ngày qua leo thang nghiêm trọng khi Nga phát động các cuộc không kích quy mô lớn ở Ukraina. Nga không kích kha kíp, một người chết, 43 người bị thương. Hãng thông tấn Uniform dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 9 rằng Nga tuần qua đã phóng gần 30 tên lửa các loại, hơn 800 quả bom dẫn đường và gần 300 máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác để bảo vệ mạng sống của chúng tôi chống lại khủng bố Nga. Phòng không, khả năng tầm xa sẽ để hỗ trợ các chiến binh của chúng tôi. Mọi thứ sẽ giúp buộc Nga chấm dứt cuộc chiến này, ông Zelensky nói. Ngày qua, Nga phát động các cuộc tấn công quy mô lớn tại nhiều tỉnh ở Ukraine, gây ra những thiệt hại nặng nề. Ông Zelensky nói rằng, chỉ riêng ngày 15 tháng 9, Nga sử dụng 128 quả bom dẫn đường trên không tới tấn công Ukraine. Thiệt hại nặng nề nhất là khi nhận tại tỉnh Kharkiv. Theo đó, Cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine cho hay cuộc không kích của Nga vào một tòa nhà chung cư ở tỉnh Kharkiv chiều 15 tháng 9 là một người thiệt mạng, 43 người bị thương. Cuộc tấn công cũng làm hư hại 7 tòa nhà chung cư và 20 ô tô. Theo Cơ quan Quản lý Quân sự tỉnh Sumy, đêm 14 dạng sáng ngày 15 tháng 9, quân đội Nga tấn công khu vực biên giới của tỉnh Sumy bằng bom dẫn đường và UAV. Ba trong số các UAV đã bị lực lượng phòng không Ukraine chặn lại và phá hủy. Tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Pukudin báo cáo rằng quân đội Nga không kích vào thành phố Oleksandr thuộc tỉnh này trong ngày 15 tháng 9, gây thiệt hại cho nhiều nhà riêng và một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Ông Zelensky nói về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ngày 15 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà ông dự định trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden bao gồm 5 điểm. Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu chi tiết nhưng cho biết kế hoạch bao gồm 4 điểm cơ bản và một điểm mà Ukraine sẽ cần sau chiến sự. Tôi sẽ chia sẻ chúng với ông Joe Biden, đó là về an ninh, đó là về vị trí chính trị của Ukraine. Đó là về sự hỗ trợ quân sự rất mạnh mẽ dành cho chúng tôi và chúng tôi nên được tự do trong cách sử dụng một hoặc một số mục. Đó là về hỗ trợ kinh tế, các quyết định mà tôi nghĩ là sẽ rất thú vị, ông Zelensky nói. Cũng theo ông Zelensky, Ukraine đã cố gắng thuyết phục giới lãnh đạo Mỹ về nhu cầu tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí Washington cung cấp nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được sự cho phép. Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ dùng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các máy bay phản lực tại các căn cứ quân sự của Nga, cho rằng Nga sử dụng máy bay này để phóng tên lửa vào Ukraine. Hiện nay, Moscow cô đã bắt đầu di chuyển máy bay phản lực của mình từ những căn cứ cách biên giới hai nước 100 đến 150 km đến nơi cách 300 đến 500 km. Bây giờ chúng tôi cần nhiều sự cho phép hơn, theo ông Zelensky. Ngày thương vong lớn của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật tác chiến của Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của bảy lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở tỉnh Sumy trong ngày 15 tháng 9, theo hãng thông tấn tát. Lực lượng không quân vũ trụ Nga cũng bắn hạ hai máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Nhóm chiến đấu trung tâm của Nga ngày qua đã tiếp tục tiến sâu vào các phòng tuyến thủ của Ukraine và tấn công 6 lữ đoàn đối phương. Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu trung tâm khiến Ukraine thiệt hại 445 binh sĩ, 3 xe bán tải, 1 pháo tự hành M777, 2 pháo tự hành Mazda B, 1 pháo tự hành D30 và 1 pháo Rapiza. Nhóm chiến đấu Tinev của Nga ngày 15 tháng 9 loại khỏi phòng chiến đấu 75 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng và 5 xe ô tô của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 570 binh sĩ do các hành động của nhóm tác chiến phía Tây của Nga. 
Tại khu vực nhóm tác chiến phía Tây quản lý, tổn thất của Ukraine là 570 binh sĩ, 7 xe chiến đấu, một khẩu pháo M777, một khẩu pháo kéo FH70, một trạm radar phản pháo ANTPQ50, bốn kho đạn dược. Trong ngày, nhóm tác chiến phía Nam của Nga chiếm giữ những vị trí tốt hơn, gây thương vong cho 765 binh sĩ Ukraine. Tương tự, nhóm tác chiến phía Đông bảo đảm được các tuyến và vị trí tốt trong ngày khiến Ukraine mất 110 binh sĩ. Nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga cũng loại khỏi vòng chiến 150 binh sĩ đối phương trong 24 giờ qua. Tại tỉnh Kurs, Nga, nơi quân Ukraine tháng trước phát động cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 nỗ lực đột nhập của Ukraine đã bị Nga đẩy lùi trong ngày 15 tháng 9. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kurs, khiến Ukraine tổn thất 2 binh sĩ, 1 xe bọc thép chở quân và 2 xe chiến đấu bọc thép. Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 29 UAV Ukraine trên bầu trời ở 7 khu vực của Nga trong ngày 15 tháng 9. Sức mạnh UAV rồng của Ukraine đáng sợ tới mức nào? Đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết binh sĩ Ukraine đã đưa vào sử dụng cái gọi là UAV rồng chống lại Nga, chút mưa hỏa lực xuống chiến trường. Bộ này cho biết Ukraine đã dùng UAV rồng chút mưa kim loại, nóng trắng, rực lửa xuống điểm tập kết của quân Nga tại tỉnh Kharkiv, Ukraine. UAV rồng là đôi cánh báo thù của chúng tôi mang theo hỏa lực và phun trực tiếp từ trên không nhắm vào đối phương. Chúng tôi đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với quân Nga, có thể đốt cháy các vị trí của đối phương với độ chính xác mà không vũ khí nào có thể đạt được, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo The Kyiv Independent, một số báo cáo cho rằng UAV rồng được trang bị đạn nhiệt nhôm, loại vũ khí cây cháy sẽ phân tán hàng nghìn mảnh kim loại nóng, cháy nhỏ và đang cháy ở nhiệt độ vượt quá 2.000 độ C. Do đó chúng tôi có thể làm tan chảy lớp vỏ của xe bọc thép. Theo ông Nikolov Raman, nhà phân tích lĩnh vực công nghiệp quốc phòng chuyên về chiến tranh trên bộ và là cựu sĩ quan quân đội Anh, tác dụng của Ukraine rồng là tạo ra tâm lý sợ hãi cho đối thủ, theo đài CNN. Nhiệt nhôm là thứ rất khó chịu, sử dụng máy bay không người lái để giải nó là biện pháp khá sáng tạo. Tuy nhiên, phương pháp này có tác dụng tâm lý nhiều hơn là gây thương tật thể chất. Theo ông Raman nhận định, Năng lực phát triển vũ khí nhiệt nhôm của Ukraine khá hạn chế, do đó chiếc UAV rồng này là một chiếc UAV cá biệt chứ không phải là dòng vũ khí chủ đạo mới, ông Drummond. Vũ khí nhiệt nhôm trong chiến tranh Nhiệt nhôm có thể dễ dàng đốt cháy hầu như mọi thứ, kể cả kim loại, vì vậy rất ít loại vũ khí hay chất liệu nào có thể kháng lại sức nóng của nhiệt nhôm. Nó được một nhà hóa học người Đức phát hiện vào năm 1890 và ban đầu được sử dụng để hàn đường dây xe lửa. Sức mạnh quân sự của chất này ngày càng biểu hiện rõ rệt khi quân Đức giải nhiệt nhôm từ khinh khí cầu xuống lãnh thổ Anh Thế chiến thứ nhất, theo một tài liệu lịch sử từ Đại học McGill, Canada. Sau đó, cả Đức và phe đồng minh đều sử dụng bom nhiệt nhôm trong thế chiến thứ hai nhằm vô hiệu hóa các khẩu pháo của đối thủ. Theo Action on Arm Violence, AOIV, một nhóm vận động phản chiến của Anh, Ukraine trước đây đã sử dụng nhiệt nhôm thả từ UAV để vô hiệu hóa vĩnh viễn xe tăng của Nga. Độ chính xác này kết hợp với khả năng vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống của UAV khiến bom nhiệt nhôm trở thành một công cụ cực kỳ hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, theo báo cáo của AOIV. Nhiệt nhôm chỉ là một trong số nhiều loại vũ khí gây cháy hiện có được sử dụng trong chiến tranh. Ngoài vũ khí nhiệt nhôm còn có bom, napalm và phốt pho trắng. Văn phòng giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc cho biết vũ khí gây cháy có thể gây ra sự tàn phá lớn và thiệt hại về môi trường. Các đám cháy do chính các loại vũ khí này gây ra rất khó dự đoán và ngăn chặn. Do đó, vũ khí gây cháy thường được mô tả là vũ khí diện rộng do tác động của chúng lan tỏa trên một khu vực rất lớn, báo cáo cho biết. Tác động của nhiệt nhôm đối với con người theo pháp luật quốc tế, nhiệt nhôm không bị cấm trong chiến đấu quân sự, nhưng việc sử dụng nó vào mục đích 
tiêu dân sự bị cấm vì những tác động khủng hoảng khủng khiếp mà nó có thể gây ra cho cơ thể con người. Trong một số báo cáo năm 2022 về vũ khí gây cháy, chẳng hạn như nhiệt nhôm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã gọi chúng là loại vũ khí khét tiếng vì gây ra hậu quả khủng khiếp cho con người, bao gồm cả việc gây bỏng cấp độ 4 hoặc 5. Chúng có thể gây tổn thương cho cơ thể, dây chằng, gân, dây thần kinh, mạch máu và thậm chí là xương. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, Việc tiếp xúc với những loại đạn dược như vậy có thể dẫn đến vết bỏng rộng và dữ dội cần điều trị đau đớn bao gồm tổn thương hô hấp do đường hô hấp, bị viêm và khói độc, nhiễm trùng, mất nước nghiêm trọng và suy nội tạng. Việc điều trị có thể kéo dài nhiều tháng và cần được chăm sóc hàng ngày. Nếu nạn nhân sống sót, họ sẽ phải chịu những vết sẹo về thể chất tâm lý. Rộ tinh Nga phản công ở Kursk Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở các mặt trận tỉnh Kursk Nga và miền đông Ukraine, nhất là ở tỉnh Donetsk. Cập nhật chiến sự tỉnh Kursk vào ngày 11 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine mất hơn 350 lính và 13 thiết bi quân sự tại tỉnh Kursk trong ngày. Tổng cộng, Ukraine mất hơn 12.200 lính kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực này, theo hãng thông tấn TASS. Quân Nga chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Apanasovka, Chekaskaya, Nopopenka, Boki và Fanaseyevka. Quân Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu định cư Boki, Biakovo, Guyevo, Vinevska, Darino, Zelenki, Sliak, Komkov, Kosisa, Luibimovka, Malaya Lognia, Manovka, Martinovka, Novaya, Sorochina, Novoivanovka, Obukhovka, Olovka, Snagost và Uspenovka. Cũng trong ngày 11 tháng 9, ông Avti Alaudinov, Phó Cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Quân đội Nga, kim chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad cho biết, Nga đã phản công dọc theo sườn phải ở Kursk. Theo ông Alaudinov, Nga giành lại 10 khu định cư ở tỉnh này. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững những gì đã giành được ở đây không phải là điều dễ dàng. Một số blogger chiến tranh ủng hộ Nga cũng đã đưa tin về cuộc phản công của Nga khớp với thông tin mà ông Alaudinov đưa ra. Blogger nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết quân Nga đã giành lại được một số ngôi làng ở phía tây tỉnh Kursk do Ukraine chiếm giữ, đẩy quân Ukraine về phía đông sông Malaya, Lonya, phía nam làng Snagost. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận rằng Nga đã mở chiến dịch phản công ở Kursk còn phía Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.